欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。零零后吴磊在影视方面的成长史，出演的剧可太多了。吴磊虽未零零后，但早就出道了，可以称得上老戏骨了。比如在《淘气包马小跳》中扮演的马小跳，相信不少观众也都看过这部剧吧。还有《家有外星人》中的唐不苦，真的是经典中的经典了。那我们看一下《三十弟弟》的影视合集吧。第一部《旋风少女》，讲述了一群为了梦想坚持奋斗、公平竞争、相互勉励的青春少年男女，带着友情和爱情走向一段别样历程的故事。第二部《琅琊榜》，梅长苏胡歌是本远在江湖。却又名动地免。江湖传言，江左梅郎，麒麟之才，得之可得天下。作为天下第一大帮江左盟的首领，梅长苏梅郎之名享誉江湖。然而，有着江湖至尊地位的梅长苏，却是一个病弱青年，弱不禁风，背负着十多年前巨大的冤案与血海深仇，就连身世背后也隐藏着巨大的秘密。原来。十二年前，南梁大通年间，北魏兴兵南下，赤焰军少帅林叔随父出征，率七万将士抗击敌军。不料七万将士因奸佞陷害含冤埋骨没领，林叔从地狱之门拾回残命，历经至亲尽失，削骨易容之痛，化身天下第一大帮将左盟盟主梅长苏。十二年后，梅长苏假借养病之机。凭一介白衣之身重返帝都，从此踏上复仇、雪渊与夺嫡之路。面对曾有婚约的霓凰郡主刘涛氏，旧时的挚友靖王萧景演王凯氏，以及过去熟悉的所有，他只能默默隐忍着一切，于看似不经意间，以病弱之躯之手掀起波波血影惊涛，辅佐明君靖王登上皇位，为七万赤焰忠魂洗雪了污名。然而，由于梁武帝晚年的混乱治理，南朝境内纷乱四起，以待北魏而立的东魏趁机兴兵南下，朝中一时竟无人能够领兵。为解国难，梅长苏不顾身体病弱，毅然束甲出征，仅用三个月时间，带领大梁军队一举平定北境狼烟，还大梁以和平安定。而此时的梅长苏也煎熬尽了自己最后的一点心血。在沙场上走完了自己的一生。第三部《沙海》，普通高考落榜生李促吴磊是意外被袭击后，被卷入一个以世界现状为目的庞大计划中，然后认识了这一切的幕后布局者，以旅行摄影作家关根身份登场的吴邪秦昊是，成为吴邪沙海颠覆计划的关键人，而吴邪利用九门禁地古铜经。谋划出倾诉九门摧毁汪家的反击计划，吴邪以收敛起当年的天真，以他非同常人的智慧，开始向几千年前就被设定的命局宣战。第四部《斗破苍穹》，被视为天赋异禀的少年舞者萧炎吴磊是九岁时，母亲古文心李若同事被族人强行带回家族囚禁，父亲肖战于荣光是讳莫如深。萧炎的母亲给了萧炎一枚纳戒，但是却令萧炎的功力减弱，无法修炼。早已订好婚约的家族也来退婚，令萧家蒙受奇耻大辱。萧炎无意中唤醒了戒指的主人药尘，陈楚河是老人，在药尘老人的帮助下，萧炎的武功进步惊人。萧炎进入迦南学院学习艺伎，在这里结交了一群良师益友。再次引起了敌人的注意。一次特殊修炼中，萧炎遭到陷害，死里逃生后，发现他的家族也遭到了灭顶之灾。为了世间和平，萧炎毅然选择了只身一人，向邪恶的势力发起挑战。最后联手女侠萧薰儿、林允氏，共同战胜了强敌。第五部《上古密约》，魏晋南北朝时期。由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室与外戚之争日盛，一场养女风波将镇北侯府推向深渊。长子慕容燕斩首
，次子慕容臣流亡，养女慕容义则归顺狼族，可汗名叶峰，被燕人唾弃。假死的慕容燕在妖邪的助力下，欲图东山再起，一心夺取上古神力。慕容臣为报凶仇，钻研降魔之力，与成魔的慕容义狭路相逢。三兄妹被国仇家恨裹挟，继而牵出一个纠缠千年的大阴谋。上古时代，九阴乱世，金木水火土五官自我牺牲，合力索妖。金正意外封印失败，成为千年游魂。于是他机关算尽，化身当世燕皇，就是为了让五官重聚，释放九阴，重现乱世。前世的执念，今生的爱恨。面对跨越千年的纠葛，五个人陷入无比矛盾的境遇。最终，慕容义说服众人共同选择了兼爱天下、舍生取义，以身索妖，再一次履行了两千年前许下的保卫天下的约定